بڑھ دیا دور دیا محمد والے مہنگا انتہائی مبارک اور محترم باسعادت رات ہے جہاں ہم اپنے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ خدا نمتال ہمارے اور آپ کی گناہ میں صغیر و قبیرت مغفرت کرے اپنے مرومین کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ ابتدا میں تمام مومنین و مومنات کی مرومین کے لیے جو رفض کو لوگ پھر آنے دین اہل بیت اتا فتو اہل بیت کی تربیز کی لیے کوششن کی علماء فقہ اور رفع مراج اعزان سب کی ارواح کی بلدی کے لیے آپ اپنے مرومین تمام مومنات کی مرومین کے لیے ایک سورت فاتح دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود بھیجے گا محمد وعلم مل کے درود بھیجے گا محمد وعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمنع على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم معيمة ونجعلهم الوارثين برد الدرود بجا محمد وعلى جميع ملوك أي كسي ميلاد بغيرا مجاتين تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بلادت کی شب ہے یا مثلا خوشی کی شب ہے لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ پر مومنین کے چہرے نیوٹرل ہوتے ہیں جیسے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میلاد کی ہے یا شہادت کی ہے اگر اعلان ہوا کہ شہادت کی ہوگی تو تھوڑا سا ملگین ہو جائیں گے کبھی کوشش کی کسی نے کہ میلاد ہے تو تھوڑا سا نس لیں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر میلاد کی شروع سے ہی خوشی آ جائے انشاءاللہ یہ مسارتیں جو آپ کے خدا منطال کی خاطر ہیں دین کی خاطر ہوں گی یہی ہیں شاید وہ چیز جس کو یا کم سے کم ایک مزدہ کی ہے جس کو روایت میں فرمائے کہ افضل العامال الحب للہ والبغض للہ بفضیلت ترین عمل یہ ہے کہ انسان کی محبتیں بھی اللہ کی خاطر ہوں انسان کی دشمنیاں بھی اللہ کی خاطر ہوں انشاءاللہ شب میلاد ہے مسرد کی رات ہے یعنی میلاد یعنی خوشی کی رات ہے مسرد کی رات ہے کہ بے ست کا آغاز ہوا البتہ فکر اور توجہ کی رات بھی ہے خوشی میں اور تفکر میں فکر میں تعارض نہیں ہے کوئی اس اعتبار سے انشاءاللہ خدا نے مطال آپ کے ہماری ان عبادات کو جس کو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا بن جامنا ہے ان سب کو خدا نے مطال قبول فرمائے گا اپنی مسرد اور خوشی کو بڑھانے کے لئے درود بھیجے محمد وعالی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی طرح جہاں کہیں بھی جاتے ہیں شروع میں ہی اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک وہ مناسبت ہے جو مشہور ہے اور ایک وہ مناسبت ہے کہ جو مستند ہے جو مستند ہے وہ مشہور نہیں ہے اور جو مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے جو مشہور ہے وہ میراج ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے نہیں معلوم کیوں مشہور ہے بہرحال مشہور ہے اور جو مستند ہے وہ مشہور نہیں ہے جو مستند ہے وہ یہ کہ یہ شبہ بے اصد ہے یہاں پر نبی اکرم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا ہے جو فرشتے کا واقعہ مشہور ہے البتہ تمام تفصیلات کو ہم شاید قبول نہ کر پائیں اس میں سے جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہوئی نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ جو فرشتے کا واقعہ ہے یہ آج کی کسی شب میں پیش آنا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں شب بے اصد بے اصد یعنی مبعوث ہونا نبی کا تشریف لانا نبوت کے آغاز وحی کی صورت میں ہونا اس کو ہم کہتے ہیں شب بے اصد تو آج جو مشہور ہے وہ یہ کہ میراج ہے اس کے شاید کوئی اتنی زیادہ مستند نہیں ہے لیکن چلی میرات کے نام سے بھی چند جملہ ترس کریں گے اور بے ست کے عنوان سے بھی چند جملہ ترس کریں گے جیسے کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا آج کی رات میں عبادات بہت زیادہ ہیں 
اور آپ یقیناً آج کی رات میں کچھ نہ کریں تو اتنا کریں کہ مفاتی الجنان کھول کر یہی دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہے بس اتنا دیر تاکہ کم از کم شاید آپ کی آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھائی یہ بڑا والا میں نہیں کر سکتا یہ چھوٹا سا پیس میں کر سکتا ہوں چلو وہی کر ڈالیں ایک دعا لکھی ہے بارہ رکت نماز کے بعد آپ کے بھائی میں بارہ رکت نہیں پڑھتا میں صرف وہ دعا پڑھ رہا ہوں چلو کچھ تو ہو جائے نہ کھولیں نہ دیکھیں اس سے بہتر ہے کہ کھول کے دیکھ ضرور دیں پھر خدا ان شاء اللہ شاید توفیق بھی دے ہی دے گا ان شاء اللہ کہ وہ بارہ رکت بھی انجام دے دیں اور جو دعائیں ہیں وہ بھی دیں زیارت امیر المومنین آج کی رات بہت مستند ہے زیارت امیر المومنین اسی طرح کل کا دن انتہائی بابرکت ایام میں سے ایک ہے ستائیس رجب مفات الجنان آپ دیکھیں گے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ کل کے دن کا روزہ سال کے چار ایام میں سے اہم ترین سال کے چار جو اہم ترین ایام سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے اور ستر سال کے روزوں کے عجر کے برابر کل کے روزے کو خدا نمتال عجر دینا چاہتا ہے تو کل کا روزہ حد تل امکان کوشش کرنے کے رکھ ڈالیں تاکہ انشاءاللہ خدا نمتال اس روایت کے تحت جس میں ستر سال کے روزوں کا وعدہ دیا ہے خدا نمتال نے انشاءاللہ یہ سواب ہمیں بھی نصیب کر دے گا انشاءاللہ اچھا اس سلسلے میں یہ جو روایات بعض اوقات پڑھتے ہیں ہم لوگ چونکہ ایسی روایات بہت دیکھتے ہیں تو بعض اوقات سوچتے ہیں پتہ نہیں اتنا ثواب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا تو اب پہلے ایسا ہوتا تھا جیسے ہم لوگ ایسی کوئی روایت پڑھتے تھے لوگ بلند آواز میں درود بھیجتے تھے اچھا اب درود نہیں بھیجتے ٹیلیٹی سمجھ میں آ رہی ہے اب لوگ دھر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں آ رہی ہے سواب ملنا بھی ہے نہیں ملنا ہے بہرحال چلو مولانا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں کوئی حرد نہیں ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں مثلا ہم لوگ بھی ظاہر جانتے ہیں بہت ساری روایتیں صحیح ہیں بہت ساری روایتیں غلط ہیں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں جس طرح میں نے کہا مشہور ہے مستند نہیں ہے لیکن دو باتیں ہمارے سامنے ہیں مثلا مفاتیل جناب نے لکھا ہے کل کا دن روزہ رکھنا سال کے چار اہم ترین ایام میں سے ایک ہے چلو یہ ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ شیخ عباس قومی خود محدث ہیں حدیث کے ماہر ہیں علم حدیث کا ماہر ایک جگہ پر پہنچ کر لکھ رہا ہے کہ کل کے روزے کا سواب ستر سال کے برابر ہے اس کی خود اپنی اہمیت ہے پھر ایک روایت ہمارے پاس ہے صحیح روایت جس کو بڑے بڑے ماہر ماہرین فن نے جو بہت زیادہ دقیق ہوتے ہیں بھال کی خال نکالنے والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ صحیح ہے مثلا شیخ مرتضی انصاری شیخ مرتضی انصاری بڑے جید فقہ میں سے ہیں اور بہت باریک بین فقہ میں سے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے کون سی روایت ایک روایت ہے ختمی مرتبت سے ہمارے پاس ان کی ذات مبارک پر درود بھیجے محمد وآلہ نبی نے ارشاد فرمایا مستند روایت کے اندر اس روایت کو علماء کہتے ہیں مستند ہے انہوں نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو میرے بارے میں کوئی اطلاع ملے کہ میں نے کسی عمل پر ثواب کہا ہے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کو میرے بارے میں خبر ملے کہ میں نے کسی عمل پر ثواب کہا ہے پھر وہ اس اعتماد پر عمل کر دے کہ میں نے کہا ہے تو قیامت کے دن میں اس کو ثواب دلوا دوں گا ثواب دلوا دوں گا اب ایک ثواب ہمیں پتا چلا ہے شیخ عباس قومی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو مستند آدمی ہیں جہید عالم ہیں ایک ثواب ہمیں پتا چلا ہے کہ کل کا روزہ ستر سال کے روزے کا ثواب دلائے گا اب ہمیں ثواب پتا چل گیا دوسری مستند روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں اگر میرے حوالے سے تمہیں کوئی خبر ملے اس میں لکھا تھا کہ اس عمل کا فنا ثواب ہے تم اس پر اعتماد کر کے کھڑ ڈالو میں تمہیں ثواب دلواؤں گا مطلب کل کا ثواب قطعی ہے کل کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے تو کل کے روزے میں کوئی کتائی نہ کریں کل کا روزہ انشاءاللہ رکھ لیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کے اتنا اصرار کیوں کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے آپ کا روزہ رکھنے سے مفت کا مجھے جواب ملنا ہے تو میں آپ کی اپنی انویسمنٹ دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ ٹھیک ہے بڑی زبردست اپرچونٹی ہے بھائی مفتی یہ لوگ رکھیں گے روزے سواب مجھے ملے گا تو میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حب اہل بیت اطار علیہ السلام میں انشاءاللہ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے قیامت کی اور معاد کی تیاریوں میں انشاءاللہ اس روزے کے ذریعے سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گے خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اب جو مشہور مناسبت ہے وہ میراج ہے میراج نبی اکرم سورہ اسراء اور سورہ نجم یہ دو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہیں سترمی سورہ اور ترپنمی سورہ جس کے اندر قرآن کریم نے میراج کے واقعے کو بیان کیا ہے 
بس میراج کا واقعہ صرف روایت کا واقعہ نہیں ہے میراج کا واقعہ قرآنی واقعہ ہے اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات موجود ہیں نبی اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے میراج کا واقعہ اب اس کی جو تفصیلات ہیں میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا یہاں وقت ویسے ہی کم ہوتا ہے اور اس تفصیلات میں جانے کے نتیجے میں جو بے کے بارے میں چند جملہ درس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں بھی رہ جاؤں گا لیکن صرف یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میراج سے ہمارا اور آپ کا کیا تعلق بن رہا ہے نبی اکرم آسمانوں پر گئے سات آسمانوں پر گئے انہوں نے کچھ احوال دیکھے جن کے بارے میں ہم لوگ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قیامت کے کچھ احوال دیکھے شاید قیامت کے نہیں ہوں گے برزخ کے ہوں گے قیامت تو ابھی آئی نہیں ہے وہ دنیا بھی بسی نہیں ہے جو قیامت کے بعد بسنی ہے یہ برزخ کے احوال ہوں گے شاید جو نبی اکرم نے دیکھے ہوں گے جس میں کچھ قوموں کو عذاب ہوتے دیکھا ہے کچھ قوموں کو ثواب لیتے دیکھا ہے یہ سب کا سب برزق کی دنیا کا ہوگا اور اصلی قیامت جو ہے وہ دائرے کے ابھی آئی نہیں ہے اور اس معجزے کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں معجزے معراج کی صرف یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اس معجزے کا ہم سے کیا تعلق ہے نبی معراج پر گئے ایک تعلق تو یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے ان کی نبوت پر دلیل ہے بس انہوں نے بتایا تھا فلاں قافلہ اس جگہ پر ہوگا ساتویں آسمان پر یہ تھا فلاں نبی نے مجھ سے ملاقات کی انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی یہ ساری باتیں کہیں ایک تو یہ رابطہ ہو گیا دوسرا رابطہ جو مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ اہم ہے چونکہ ہم نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں اس دلیل کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری دلائل ایسی ہیں جس کے ہوتے ہوئے ہم نبی کی نبوت کو مان چکے ہیں میرے خیال میں اگر اس میراج کا ہم سے جو رابطہ ہے ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو ہمیں ایک روایت کا سہارا لینا پڑے گا روایت نے یہ کہا ہے کہ نماز میراج مومن ہے نماز مومن کی میراج ہے اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میراج نبی کیا تھی میراج نبی یہ تھی کہ نبی اکرم اپنی اس عام زندگی سے جس میں زندگی گزار رہے تھے وہاں سے بلند ہوئے آسمانوں کی سیر کی اور قابا قوسین و ادنا خدا نے مطال کے قرب کے مقام کو حاصل کیا اور دوبارہ تشریف لے کر آئے اور نبی اکرم فرما رہے ہیں یہ نماز میراج مومن ہے مومن کی میراج ہے اب دو راستے ہمارے پاس اس کو ترجمہ کرنے کی ایک ہم یہ کہیں مومن کی میراج ہے یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے اچھا مومن ہوتا ہے میراج کا ترجمہ واقع سے نہ لیں میراج کا مطلب ہو بلند ہونا نماز مومن کی میراج ہے یعنی مومن نماز پڑھ کے بلند ہو جاتا ہے ایک یہ ترجمہ ہے دوسرا ترجمہ ہم تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ یہ لے لیں کہ نماز مومن کی میراج ہے یعنی میں واقع میراج میں اوپر گیا آسمانوں کا مشاہدہ کیا کابا قوسین کے مرحلے پر پہنچا اگر مومن یہ چاہتا ہے تو نماز اس کا راستہ ہے اس کا راستہ نماز اچھا اب کچھ اور روایات موجود ہیں جس میں اہل بیت اتھار علیہ السلام نے نماز کی اس حقیقت پر اشارہ کیا ہے اچھا یہ حقیقت ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں ہم کہیں نہیں جا رہے میراج میں ہم اپنی نماز سے میراج میں نہیں پہنچ رہے نبی فرما رہے ہیں لیکن یہ ہے میراج ہم نہیں پہنچ رہے نماز کی ایک حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ میراج میں پہنچا سکتی ہے ہم پہنچے ہم نہیں پہنچے تو کیا ہمارے نہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں نہیں فرشتے ہیں ہمیں نظر آیا آج تک ہیں فرشتے نظر نہیں آئے ہمیں نظر نہیں آئے تو اس کا مطلب فرشتے نہیں ہیں نہیں فرشتے ہیں شاید کچھ لوگ پہنچ بھی رہے ہوں اچھا وہ جو روایت ہمارے پاس اور دلیل بن رہی ہے اس بات پر کہ نماز کی حقیقت صرف سجدے اور رکو نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے وہ یہ کہ کسی نے مولا امیر المومنین سے ایک سوال کیا درود بھیجا پوچھا گیا کہ مولا نماز کے اندر دو سجدے کیوں ہیں اور اگر دو سجدے صحیح تھے تو دو رکو کیوں نہیں ہیں رکو جھکنا ہے خدا کے حضور اگر یہ اچھا ہے تو سجدہ بھی ایک ہی کر لیتے لیکن اگر دو دفعہ جھکنا بہتر ہے تو رکو دو دفعہ کیوں نہیں ہے مولانا فرما رکو کا مرحلہ کچھ اور ہے سجدے کا مرحلہ کچھ اور ہے پوچھا سجدے کا مرحلہ کیا ہے فرمائے سجدے کا مرحلہ خاک سے تعلق ہے پوچھا یہ کیا ہے فرمائے یہ ہے منہا خلق ناکم ہم نے مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے منہا نخر جو کم اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے فیہا نوید کم و منہا نخر جو کم تارت نخرا اس سے خلق کیا ہے اس میں پلٹائیں گے اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے اب وہ رفا جب اس روایت پر پہنچے کہ مولا نے 
دو سجدوں کو اس آئے کریمہ سے ملایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب آپ پہلا سجدہ کریں تو یوں سوچیں جیسے ابھی خلق نہیں ہوئے اور خاک کا حصہ ہے جب اٹھیں دو سجنوں کے درمیان تو یوں سوچیں جیسے یہ وہ دنیا کی زندگی ہے جس کے اندر ہم آ گئے اچھا یہ جو استغفر اللہ ربی و اتوب و الہ یہ بھی اسی سے مناسبت رکھتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے اب دنیا محل خطا ہے دنیا محل خطا ہے یہاں پر فوراں کیا کہا استغفر اللہ ربی و اتوب و الہ مغفرت اے خدایا پروردگار بخش دے بلتیاں بے تحاشا اس کے بعد فوراں دوبارہ پلٹ گئے یہ جو پلٹنا ہے یہ کیا ہے یہ موت ہے اب جو پلٹے ہیں اب قبر میں گئے ہیں اب قبر میں گئے ہیں یہاں پر قبر میں رکے اس کے بعد اب جو اٹھتے اب کہاں اٹھتے اب محشر میں کھڑے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اب گواہی دے رہے ہیں ہماری نماز میراج کیوں نہیں بن رہی چونکہ ہم نماز میں یہ سب نہیں سمجھ پا رہے ہیں شاید مدتوں پریکٹس کریں ہر سجدے پر سوچیں یہ خلقت سے پہلے ہر اٹھنے پر سوچیں یہ دنیا کے زندگی ہر جانے پر سوچیں یہ موت کا لمحہ ہر اٹھنے پر سوچیں میدان حشر کے اندر شاید خدا وہ سارے مناظر ہمیں دکھا بھی دے پھر انہی دو سجدوں کے اندر ابھی تو نہیں دیکھ پا رہے کیوں نہیں دیکھ پا رہے جبکہ میراج یہی تھی نہیں دیکھ پا رہے اس لیے کہ سوچا ہی نہیں عربی میں قول ہے کہتے ہیں من جدہ و جد جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا ہم ڈھونڈنے والے ہیں ہی نہیں ہم نماز میں میراج ڈھونڈ نہیں رہے جب نماز میں میراج نہیں ڈھونڈیں گے تو پائیں گے بھی نہیں جب میراج ڈھونڈنا شروع کریں گے تب پانا شروع کریں گے تو میراج کے حوالے سے مجھے جو لگا وہ یہ کہ یہ ایسا ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی نماز سے بے نیاز نہیں ہے یعنی نماز میں کچھ ایسی فضیلتیں ملنی ہیں کہ پہلے دن بلوغ کے بعد شروع کرنے والا ایک عام مسلمان اس سے لے کر ختمی مرتبت تک سب کو نماز میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے کہ اتنا کچھ ملتا ہے نبی اکرم کو نماز میں کہ فرماتے ہیں قررت و آئینی الصلاة نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کتنا کچھ مل رہا ہے نبی کو کہ فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اور یہ سب کچھ مجھے اور آپ کو ملنا تھا اس نماز میں سے ہم نہیں لے پائے نہیں لے پائے اس کا مطلب ہے نہیں ہے اس کے اندر نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے ہم نہیں لے پائے ہمیں تیاری کرنی ہوگی کہ ہماری نماز وہاں تک پہنچے اور جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے پشیمانی بڑھنی چاہیے کہ اب تک کیوں نہیں پہنچے اور جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے یہ کہ اب کب پہنچیں گے اب تو اتنی عمر گزر گئی ہے اب کب پہنچیں گے اور پھر ایک اور سوال مجھے کہ خدایا اگر کہیں پہنچے بغیر مر گئے پھر کیا ہوگا یہ سب ہمیں سوچنا پڑے گا اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز کے ایک ایک مرحلے میں میراج کی طرح کی کچھ چیزیں جو کشف ہوتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے مثلا یہ جو آغا بہجت کھڑے ہوتے تھے قیام میں اور سورہ حمد پڑھ رہے ہوتے تھے ان کے گھلے سے عجیب و غریب آوادیں نکلتی تھیں ریا اور تسنو تو نہیں ہو سکتا نوے سال کی عمر میں وہ عارفی بزرگوار ریاکاری تو نہیں کر رہے ہوں گے اپنے ارادے سے ہوتا کہ ان آبازوں کو روک لیں تو روک بھی لیتے کیوں نکالتے اس کا مطلب ہے بلا ارادہ یہ آبازیں نکل رہی تھیں بلا ارادہ یہ جو آبازیں نکل رہی تھیں کیا دیکھ کے نکل رہی تھیں کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے جو ہم نہیں دیکھ رہے یہ ہماری اور ان کی نماز کا فارق ہے اس خاطر نماز ہے میرا جے مومن ہمارے لیے نہیں بن رہی کیوں ہم نے ڈھونڈا نہیں ہے نہ کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے صلاحیت ہے ڈھونڈا نہیں ہے اب تک اب ڈھونڈیں گے مل بھی جائے گا انشاءاللہ درود بیجے محمد و عالی محمد پر آخری مناسبت یعنی شب بیست نبی اکرم کی بیست کی رات ہے یہ نبی اکرم کی وحی کا جو آغاز نبی اکرم پر ہوا وہ آج کی جیسے کسی شب یا دن کے اندر ہوا ہوگا بے ست سے کیا سمجھ میں آتا ہے بے ست سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم کی لائی ہوئی نبوت اور وہ پیغام ابھی تک نہیں پھیلا اس میں بے ست کا دن ذمہ داری کا دن ہے اب یہ عجیب بات آپ دیکھیں گے مفاتی الجنان کے اندر کل کا دن بہت مبارک دن ہے غسل بھی ہے روزہ بھی ہے زیارتیں بھی ہیں آج کی رات مثلا بے ست کی دن ہے بے ست کی رات ہے مبعوث ہونے کی رات ہے کس کی زیارت ہونی چاہیے تھی 
اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرے تو کیا کہ بھائی بے سد ہے نبی کی زیارت ہونی چاہیے کیونکہ مین کیریکٹر نبی ہیں جن کے اوپر وہی ہو رہی ہے نہیں ہے نبی کی زیارت زیارت ہے امیر المومنین کی آج کی شب زیارت ہے امیر المومنین کی کل کے دن دونوں کی زیارت ہے امیر المومنین کی بھی اور نبی کی بھی کیا مناسبت ہے بہت واضح مناسبت ہے یہ جو نبوت ہے اس کا سلسلہ امامت سے جڑا ہوا ہے اور وہ امامت ہمارے اوپر ابھی بھی ذمہ داری دے رہی ہے کہ حق کے امامت ادا نہیں ہوا ستائیس رجب ذمہ داری کی رات ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی رات ہے کہ بھئی ایک ذمہ داری انسانیت کو دی گئی ہے ایک ذمہ داری اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والوں کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تک دین کے پرچم کو دنیا کے اوپر لہراتے نہیں دیکھا ہم نے اور اگر سب ہم ذمہ داریوں کا احساس کر لیں اپنی معنوی ترقی اپنی علمی ترقی معاشرے کے اندر جو ذمہ داری ہیں ان کو انجام دینا شروع کر دیں تب بے ست کا حق ادا ہوگا اور بحمد اللہ چونکہ وقت کم ہے میں اس سادہ اس کے اوپر نہیں عرض کر پاؤں گا بحمد اللہ اب جو دور نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت دور ہے معمولا جب میں اتنا زیادہ آپٹیمزم دکھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں برائیاں بھی بہت ہو رہی ہیں نہیں پہچان پا رہے کیا مثلا فلاں برائی فلاں برائی فلاں برائی یہ میں بھی جانتا ہوں کہ برائیاں بہت ہیں لیکن میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ جو چیزیں چودہ سو سال میں نہیں ہوئی تھی اب وہ ہو رہی ہیں چودہ سو سال میں اہل بیت اتار علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس اتنی طاقت کبھی نہیں آئی تھی جتنی اب آئی بھی ہے یہ چودہ سو سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران سے لے کے لبنان تک اہل بیت اتار علیہ السلام کے ماننے والے طاقت پر ہیں اور یہی سارا مرکز ہے امام کی تشریف آوری کا یہی سارا مرکز ہے ہم اس طاقت کو جو حاصل ہوتا دیکھ رہے ہیں جو چودہ سو سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اب معاملہ بہت قریب ہونا چاہیے شاید ہم بیست کے اہداف سے بہت نزدیک آ گئے ہوں تو جو آخری جملات ہیں وہ یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے وہ ذمہ داریاں جو ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہیں کہ اس کے اندر ترقی ہونا چاہیے اس کے اندر کمال ہونا چاہیے معنوی ترقی اور کمال نہیں ہوا تو ہم کسی سماجی ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکیں گے ایک زمانہ تھا جب ہم اور آپ یوں سوچا کرتے تھے کہ میں گیا میں نے چند فوقرہ کو کھانا کھلا دیا معاملہ ختم ہو گیا اب اس سے کہیں بڑھ گئی یہ بات اب میرے اور آپ کے سامنے بہت عالمی سطح کے اوپر اہداف موجود ہیں پوری دنیا کو پیغام پہنچانا اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند فقرہ کا پیٹ بھر دوں گا معاملہ ختم ہو گیا نہیں پوری دنیا کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے پوری دنیا کو پیغام پہنچانا ہے کل تک اتنا تھا اپنے گاؤں کے اندر مجلس پڑھ لی ہم نے سمجھا چلو ہم نے دین کی ساری ذمہ داریاں انجام دے دی نہیں اب پاکستان سے لے کر نیو اور دنیا کے کونے کونے تک فیلڈز موجود ہیں کھلی ہوئی ہیں جاؤ دین کی تبلیغ کرو جتنا پہنچانا ہے پہنچاؤ پاکستان کے اندر دیکھ لیجیے تو بحمد اللہ رب العالمین اب بہت اچھا وقت ہے اور جو میں اور پھر میں کہوں آخری جملہ درس کرتا چلوں وقت کافی زیادہ مجھے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اب زمانہ ہے فتح کا نصرت خدا ہمیشہ ہوتی ہے فتح کم ملتی ہے جس کو ہم اردو میں فتح کہتے ہیں عربی میں فتح کہتے ہیں کامیابی کم ہوتی ہے یعنی نصرت خدا آئی توفیقات نصیب ہو گئی جس نے قربانی دی اس کو جزا مل گئی سب کچھ ہوا کامیابی ظاہری طور پر کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی اب دور کامیابی کا اب بحمد اللہ دور نظر آ رہا ہے یہ کہ بحمد اللہ لبنان کے اندر اس طرح کفر کی خاک کفر کو خاک میں لپیٹ دیا گیا یہ کہ بحمد اللہ مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنی شان و شوقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں دین کے حقائق لوگوں کے سامنے آشکار ہو رہے ہیں وہ وہ چیزیں جن کے اوپر کفر ہمیں دنیا بھر کے اندر ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج کفر خود ذلیل و خوار ہو رہا ہے یہ سب نشانیاں ہیں اب دور فتح کا دور ہے بد قسمت وہ ہے جو نہ سمجھ سکے کہ ذمہ داری کیا ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانے اس موقع پر دنیا میں ہونے کی جو سعادت مل رہی ہے اس کو پہچانے خدا ہمیں سو سال پہلے بھی خلق کر سکتا تھا جب مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے تھے برطانیہ کے سامراج کے ہاتھوں خدا نے مطالعہ اس دور میں خلق کیا جب پوری دنیا کے مسلمان عزت و فخر کے ساتھ اسلام کی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہونی چاہیے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ کل خدا ہم سے پوچھے گا کہ مسلمان اس عالم میں تھے مقابلہ بھی کر رہے تھے اور جیت بھی رہے تھے تمہیں ہمت, تم میں ہمت کیوں نہیں آئی بہرحال خدا نے مطالعہ سے دعا کرتے ہیں پاک پر بردگار تو جو واسطہ محمد و عالم محمد کا اس عظیم الشان شب کے موقع پر ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما 
اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما اے پاک پروردگار تو نے شب عبادتوں کی شب قرار دیئے ہمیں اس شب کو عبادتوں میں کم سے کم کچھ حصے کو عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار کل کے دن کو تو نے مبارک قرار دیا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس کی عیدی کے سلے میں ہمارے امام کی خوشنودی قرار فرما اے پاک پروردگار ہماری تمام دعائیں ان مومنین کے لیے جو دنیا کے مختلف مقامات پر ظلم کے ہاتھوں دو چاہ رہے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار بلخص عراق کے مومنین لبنان کے مومنین ایران کے مومنین اور بلخص پاکستان کے اندر بسنے والے مومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت اتھار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار ہمارے مرہومین تیری رحمت کے منتظر ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سے عبادت کا واسطہ مومنین کے دلوں کی پاکیزگی کا واسطہ ان مرہومین کے تمام گناہانے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرہومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما قبر برزخ اور محشر کے تمام مراحل میں قیامت کے تمام مراحل میں اہل بیت کے ہمراہی نصیب فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و راقہ امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی رام شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین